。こんにちは。こんにちは。今回は北海道の玄関口、新千歳空港でグルメを楽しみます。はい。現在時刻朝の9時20分です。はい。朝早くからやってきました。<笑>今日は飛行機に乗ってどこかに行くわけではないんですが、一、うん、日新千歳空港で遊ぼうかなと思ってます。はい、新千歳空港は僕たちはも,もうかれこれ20回近く利用していると思います。<笑>はい、まあ、でもなかなかその空港自体な滞在するっていうのはあんまりないんで、うん、まあ、今日はせっかくなんで長い時間かけてグルメ楽しんだりしたいと思います。はい、なんかお店もほんまに種類がいっぱいあって、ご飯屋さんもそうやし、お土産屋さん。映画館とか温泉まであんねんな、うんはい、でホテルとかもあるから、うん、庶民一泊とかでも楽しめるさすがに今回はな、うん、日帰りなんですけど楽しみます新千歳空港のこのターミナルビルっていうかな、うん、は4階建てですねで地下1階もあるから全部で5フロアあります、はい、今は2階にいるんですが、うん2階がまあ皆さん一番よく来るとこなんかな出発,ロビーやな出発ロビーとお土産とか、うん、ショッピングフロアがある階です、はい、で形としては新千歳空港はこういうなんかアーチ状、うん、半円とこの真ん中のまっすぐ通路があるという感じで、はい、でも主になこの真ん中エリア、うん、ここに集約してるという感じかな、はい、地下1階は JR の駅になってます、はい1階が国内線の到着ロビーですね、うんまあ、お店もいくつかあるんやけどご飯屋さんとか、うんまあ、そんなにお店の数自体はない、はいまあ、メインは2階と3階かな2階は出発ロビーで,でこっち側がアナとかピーチ、うん、でこっちが JAL とジェットスターです、はい、今この真ん中あたりにいるんですけどここにお土産屋さんとかな、うん、いっぱい入っててこの連絡通路こっち上に行くと国際線の方に。つながります。はい。ちょっとこっち行ったことないからね。行ったことないな。国際線乗ったことないんで、新千歳空港から。まあ今日時間あったらちょっとこっちまで歩いて行ってみようか。うん、はい。こんな感じです。はい。三階は結構レストランとかが多いんかな。うん、ちょっとこの地図じゃ<笑>分かりにくいかもしれんけど。こっちが滑走路とかの方なんですけど、ここはフードコートがある。で四階は映画館とか温泉があります。オアシスパークというのがあります。はいとということで散策しながらまずは朝なんですけど朝ごはん今日食べてないんで、はい、朝ごはん買いに行きます、うん、割と朝はそんなに人おらへんかな、うん、今3月末であんまりこう何もない時期というかな、うん、イベントとかも少ないんで割と空いてる方だと思いますとりあえず目指すのはパン屋,パ,ン屋パスコを目指してますここですパスコ北海道プレミアムパン屋さんが入ってます、はい、これとかも新千歳空港限定商品の生食パンとかも売ってますでもお目当てのパンはあって、はい、<笑>パンもな種類いっぱいあるんですけど、うん、お目当てのパンありましたはいこれ貝柱丸ごとホタテグラタン<笑>これも空港限定やねんな、うんこれを食べたいと思います。気になってたんですが、初めて買ってみます。はい。わ、ホタテの形してる。なんか刺身用のホタテを使ってると。可愛い,い。ゲット。ゲット。買いました。ここでパンをゲットして、はい、もう一個ちょっとお目当てのやつがあって。買いに行きます。パンの次はアップルパイを買いに行きました。はい、日野戸屋さんです。はい、これはもう北海道ではすごい有名なお菓子屋さん、はい、この空港限定やねんなこれ空港限定、うん、これも買います、はい、北海道産バターと天才糖菓子をされていますタコも可愛いからお土産にも良さそうほんまや可愛いゲットアップルパイン日野戸屋さんといえばこのソフトクリームもすごい有名で、はい、新千歳空港内ではずっとこのなんか総選挙1位取ってんねんな、うん、もう4連覇してる有名なソフトクリーム<笑>私たちも食べたことあるんですけど、うん、結構濃厚でめっちゃ美味しいですめっちゃでかいねんなしかもそうそうそう今日ちょっと食べられへんかもしれんけど<笑><笑>早速買ったやつを食べます<笑>朝ごはんパンとアップルパイはいアップルパイはな一回食べたことあるんですけどパン初めてかわいい形でも結構高級やったうん、450円とか,か500円近くしましたいただきますうんすごい
うんうまっのこのグラタンも美味しいグラタンまでたどり着かなかった<笑>パイだけ<笑>ちょっと食べたいの多いからな、うん、ちょっとずつこういっぱいいっぱい食べたい食べ歩きじゃないけどめっちゃ美味しいホタテまでいった、うん、ちょっとだけいった全然生臭さ,さとかなくてめっちゃ美味しいだしって感じ、うん、うまいこれは人気ですね、うん、次はアップルパイです、はい、新千歳空港限定北海道アップルパイこんな感じのアップルパイですめっちゃあったかいどうぞいいよ食べてうん生地感がちょっと似てる、うん、<笑>さっきのパンと似てるけどこっちの方がめっちゃバター美味しいうんあったかいうんうまっなあうまやあったかいわまだ朝やから焼きたてなんかも知らんりんごは結構柔らかめ香りがすごいな、うん、うまいちょっとまだ十時前やから、うんランチには早いので、はい、ちょっとうろちょろしながらお土産もな、うん、買いたいと思います。新千歳空港は日本で2番目に利用者が多い空港らしい。うん、だから結構お土産とかな買われる方もたくさんいると思うんで、ちょっと私たちおすすめのお土産を探したいと思います。はい、まあ、ほんまにいつも来たらな何かしら買って帰ってるんで、うん、僕らもちょっと手に入りにくいやつとかもあるからあるのかどうか、はい。限定品を中心に探したいと思います。アナフェスタ。めっちゃ並んでる,すんでるスノー、うん、これの、まあ、種類はいくつかあるんですけど、はい、結構人気商品がいっぱいあってこのスノーサンドとかこれが一番新しい商品かな、うん、すごい人気これスノーチップスは多分このアナフェスタでしか新千歳空港では買われへんと、うん、これもすごい人気のお土産このスノーボールとかも人気よな、うん、でしかもこれ冬しか売ってないね、うんうんあのきのさっきのアップルパイのきのとやさんがやってる冬限定のスイーツショップみたいな感じなんですけどまあこれは今回ちょっと買わないんですが11月から4月までかなしか販売してませんちょっと見に来たのは美瑛戦果ですこれは一回来たことあるんですけどコーンパンが売ってます、うん、次10時45分やってあと1時間後や朝一だけなこの豆パンっていうの売ってて、うん、これは一回だけほんまに早朝に来て買ったことあります、はい、豆パンは8時や8時に来たんかその時、うん、<笑>まあでももう1時間後やけどすでに並んでる人おるわのすごい人気です一番この店が新千歳空港で並ぶかもしれない、うん、ポケモンストアがあってここにも新千歳限定グッズがこれ<笑>パイロットピカチュウ新千歳空港バージョンいいちゃんとここに「千歳」と書いてあります<笑> CA ピカチュウです<笑>かわいい,わい,いこれも限定グッズ<笑>お目当てのお土産は入荷待ちで、はい、聞いたお昼ぐらいに入荷してくるんですけど、うんまあ、さっきのスノーチップスもそうかいしたから、うん、お昼ぐらいにな入ってくるかもしれんちょっと買いたいのは別の商品ないけどお昼頃にまた行きたいと思います、はいまだ若干お腹に余裕があるので違うものを食べたいなって<笑>この辺りがなんか三直市寿司屋さんとかあんねんな、うん、でその一角にある釜江さんというかまぼこ屋さん、はい、ここも空港限定の商品あるから食べます小樽のかまぼこ屋さんかな、うん、釜江はなこれですじゃがコーンこれ食べたことあるんやけど、うん、美味しかったから、はい、また食べますこれは空港限定、うん、いい匂い買いましたジャガコーン北海道らしい二つが入ってるかまぼこです食い倒れですもうすでに朝から三品目です<笑>ジャガイモとコーンめっちゃ分厚くない。分厚いかまぼこ。うま,<笑>うま。なんかクリーミー。うん。マジで北海道のお土産が結構集結してる、うん、空港に。だから北海道旅行中にな、あんまりお土産買わなくても空港で十分いろいろ買えるっていう感じです。<笑>割と手に入るで、うん。有名どころのお土産はだいたいある。だいたいある。六花亭とか北カロとか。
とりあえずお昼ご飯までまだ時間あるんでちょっと2階をうろうろしたいと思います、はい、こっちは今穴川かな、うん、ここからちょっと歩いていこうかここにカルビーのお店とかこの向こうには無印もちっちゃいけどあるすごいいいの見つけたはい<笑>ここに新千歳空港の限定商品が分かりやすく記載されていました<笑>ルタオこの中マールブランシェっていうのは新商品やっけ、うん、今年のまだ2月から発売されたばっかりいろいろありますねスイーツが多いかな,そうやなこれ食べたことあるな、うん、北カローのカップシューさっき食べたホタテグラタン、まあ、ちゃんと乗ってるわ今日狙ってるのはこのスタバの限定商品があるんだよなはいこれ私たちも調べてて初めて知ったんですけど、うん、空港のスタバ限定のドリンクがあるらしいどこれも食べてみたいねんなブラウニーバトンパイなんかルタオのチョコレートショップかな、うん、これの限定商品はいこういうのがありますこの奥が結構産直市場なんでお魚系かなこの中にお寿司屋さんが入ってますはい立ち食い寿司うん一回私たちも食べたことあります、うん美味しかった。でも美味しかった。結構値段は高いねんな。うん、割とお高めだと思います。その横が佐藤水産。買う、買いたいやつあるんやけど。うん、買いましょう。鮭ルイベ漬け、私たちが大好きな。おすすめです。これ買って帰ります。うん、<笑>空港はこういう簡易パッケージでいっぱい入ったお買い得商品があるので、いつもこれを買ってます。うん、ルイベっていうなんか醤油だれに。漬け込んでんねんな、うん、鮭の身といくらが入ってますこれめっちゃ美味しいはいそして人気商品ソフトトバ鮭トバって結構硬いんですけど、うんうん、これはソフトやから食べやすいやつですいつもお母さんにお土産でリクエストされるやつ<笑>これ前来た時売り切れしてるのそうやね変われへんかったちょっとこれ買ってみようと思うこれだけ買っとくか流血スイーツアベニュー。はい。ここは北海道の割と有名なスイーツショップが並んでます。日野と屋さんここにもあるわ。な、ここはチーズタルトへ。森本。森本さん。その向かい北カロー。だから。ここで限定のカップシューを前食べました。はい。これルタオや。ルタオのチョコショップ。これも空港限定ない、うん、チョコブラウニー。多分ロイヤルモンターニュってなんかルタオのめっちゃ人気商品なんやけど、それのブラウニーらしい。こんなん。これは空港限定らしいです。これや。二回限定やって。ほんまや。八時と十四時。次二時やで。あれ一個だけあんで。奇跡的に八時のやつが。一本だけ。<笑>残ってた。奇跡だ。残り一本買ったら完売。一<笑>日二回。中になんかブラウニーが入ってるっぽい。空港限定のブラウニーが中に入ってます。これはちょっと明日までやから、うん、家で食べようかなと思います。はい、函館の有名なスナックです。こっちは北海道のチョコレートショップショコラティエマサール。メイドフロム北海道。あ、このこれもな食べてみたいよな、うん、このアイス。これも空港限定なんかな。うん、美味しそう。ここに先週は生のおすまもいっぱいあるあれも買って帰りますはい山親父や、はい、なんか今 CM が新しくなって入ってるらしいです、うん、なんか話題になってます北海道で<笑>四つ葉北海道といえば四つ葉もちろんロイズもありますロイズはすごい有名やなうんルタオがありますさっきのはチョコショップでこっちは普通のルタオなんかパフェとかも食べれるみたいこれ数量限定やって美味しそうこれフロマージュストロベリールバーブうまそうルタオの横には花畑牧場、はい、ルタオの向かいには知床スカイスイーツ知床ドーナツのお店かわいい見てうわかわいいかわいいちっちゃいのがいっぱいシマエナガ動物ドーナツシマエナガは空港限定って書いてたこれや北海道空港限定こんなかわいい<笑>なんとなくぐるっと一周したから3階に上がってみます
グルメのフロアになってます、はい、ラーメン道場っていうのがあってここもよく行くんやけど、うん、これがまあ一番人気かなエビラーメン一元結構有名どころ入ってるんかな、うん、もちろん北海道といえば海鮮なのでお寿司屋さんとかジンギスカンとかなとこの菊代食堂って函館の朝市にあるとこなんやけど、うん、これも入ってるフードコートの方にやってきましたはい。この窓の向こうに滑走路が見えます展望デッキは閉鎖中や,中やこれ強いからかな残念行ったことないんやけど行ったことない<笑>今日は行こうと思ってたのに<笑>こっちから見えるわでも展望デッキは行かれへんけどこっから滑走路が見えます、うん、はい。フードコートは松尾ジンギスカン銀シャリ花丸うどんフレッシュネスバーガーなどなどラーメン道場はいここにラーメン屋さんがいっぱい入ってます多分一軒並んでるわ早い十、ま、時半やけどここだけめっちゃいつも並んでる一軒は有名やから一番人気何種類やんねやろ十軒かな、まあ、全部はさすがに食べたことないけど手しかがラーメンもこれ食べれるしな、うん、函館のアジサイとかなアジサイも有名やしいろいろ有名なラーメン屋さんが入ってます。ラーメン<笑>北海道ラーメン。北海道ラーメン多いもんな。人気。あとの店はすぐまだ入れそうやな、うん、この時間やったら。ま、並んでない。一元だけマジで並んでる。すごいいつもやもんな。ほんまに一元だけやわ。の並んでたの。まあお昼になったらもうちょっとな、うん、全店混むと思うけど。次はこちらラーメン道場の向かいにある市電通り食堂街、はい、ここは勘太郎最近ちょっと行けてないけど、うん、函館の有名な回転寿司ですはい空港で回転寿司も食べれます向かいは釧路の釜飯屋さんや釜飯屋さんもありますでこの奥が函館朝市で有名な菊代食堂、うん、海鮮丼かな、うん四階へ行ってみます。四階はオアシスパーク。はい。まあメインは映画館と温泉かな。四階は結構広いな。こういうゲームセンター、<笑>アミューズメントパークみたいなこんなもあります。そしてここにはなんと映画館まであります。はい。新千歳空港シアター。今日もな映画見ようかなと思ったけど。あんま見たいのがなかったから、はい、やめました<笑>一回ここにゴールデンカムイを見に来た、うん、もう全然空港の中におること忘れるぐらい普通の映画館でしたでその向かい、はい、向こう側に温泉があります新千歳空港内にある温泉ですはい<笑>空港内に温泉あるの結構珍しい<笑>面白いよなしかもめっちゃ高いねそうやねこれ大人二千六百円やばい。もともと多分去年までは千八百円くらいやったんかな。うん、値上げ,値上げして、ね、めちゃめちゃ大幅な値上げをしました。一応この館内着とかあって中で多分休憩スペースみたいなあるから、うん、割と長い時間滞在できるんやろうけど、さすがに高すぎるような。二人で行ったら五千円超えるで。<笑>お前行きたかったんやけどちょっと値上がりしたので。さすがにな。<笑>やめます。まあ私一回使ったことあるんやけど、うん、中にこう仮眠室とかもあって結構ほんまにのんびりできる感じ今回は断念しました<笑>もうちょっとしたお昼ご飯食べるんやけどまだ若干時間あるから国際線の方に行ってみたいと思います、はい、その行く途中もなお店とかあるからこっち行ったことないなはい3階はスマイルロードっていうみたいしんちゃんおるかわいい白もおる<笑>かわいいえこれめっちゃ可愛くない欲しい欲しい<笑>かわいいブリブリザエモンや欲しい<笑>あここにスタバあるわこ,これはまあご飯食べてから来ようか、うん、限定商品を飲みにここは初めて来た初めて来たドイズチョコレートワールド,ルドあショップもあるんやショップ、えー、なんかパンとかも売ってるわパンベーカリードイズベーカリーがあって、えーうわ、すごい。え、チョコ挟まってる。え、一個。え、いたチョコやん。すごい。やば。面白い。なんかめっちゃチョコレートの匂いすごいする
、基本なんかチョコちゃう、うん、これもチョコのパンや全部1位人気1位生チョコクロワッサンおいしそう,、えー、美味しそう今日じゃない時に買おうかこれはそうやなまた来て買いたい、うん、てかこんなロイズコーナー広いとは知らんかった知らんかったなんかあるのは知ってたけどな来たことなかったおおかわいいチョコレートの壁、えー、板チョコの壁おっ<笑>あれこれトリックアートどういうトリックアートわ<笑>からん<笑>ある来た手出すとこまである何も言わんかった何も言わなかった<笑>奥にはキティちゃんコーナーハッピーフライトなんか入場するここはなんかスタイルや、えー、入場料大人800円<笑>こういうなんかフォトスポットがいっぱいあるんやって、えー、キティちゃんコーナーの奥はドラえもんコーナー、うん、はいなんかキッズスペースもあるわ、うん、広いな、えーあれ、なにこれ、ドラえもんのカフェレストラン。かわいい。へえー。こんなんね。んなんの知らんかったあんまり。こっちまではさすがにこうへんもんな、うん。一番奥やもんな。でかい。ドラえもん。かわいい、ドラえもん。ここはだからもう期間限定とかじゃないんかな。うん、ずっとある気がする。ドラえもんカフェ。ここも、ドラえもんの有料ゾーン。スカイパーク。なんかミニゲームドラえもんと一緒に写真を撮ろう,うんドラえもんなんかいろいろあるんや、えー、ここも800円ですねであもう国際線の方や初めてや初めての国際線フロア<笑>自動車空港意外と国際線飛んでて、うん、まあアジア圏中心かなそうやな昔はなオーストラリアとか、うんあとフィンエアってフィンランド行きのやつとかあってんけどハワイもなそうそうハワイもあったコロナ禍で一回なくなっちゃってて復活するかどうかっていう、うん、初めて来たけどすごいなんか明るいんやけど、うん、すっきりしてる開放的なんか違う空港に来たみたいあんま広くはないけどやっぱりアジアばっかりやなそうやな釜山台北バンコクソウル上海などまあ、な今でもアジアにしか飛んでないんじゃないうんそうかもしらん、まあ、またいつかな飛ぶかもしらんけど、うん、戻りますかはいそんなにお店とかは多くないけどうん2階に降りてみますはいシュタイフ,シュタイフ国内線の方に戻ってきました、はい、グルメワールドでランチにしたいと思いますちょっとラーメンか迷ったんやけど違うやつにしますい11時開店ですでに並んでましたはい豚丼ベンチ豚の椅子うわ豚ベンチ<笑>入りましたはいなんか本店は十勝清水っていう帯広らへんにあるんですけど、うん、行ったことなくてでここでも食べたことないから、うん、初めてうわ美味しそうこれなんか炙りチーズ豚とかは空港限定って書いてたけど美味しそう肉 1.5 倍肉大盛り肉盛り2階建て, 2階建てあこれご飯も 1.5 倍やば来ましたこっちがチーズ炙りチーズ豚丼私は温玉にしました美味しそう色結構濃いな、うんいただきます。いただきます。すごいめっちゃいい匂いする。豚の種類は一緒なんかな。一緒かな。バラ,バラうわチーズすごい。めっちゃ香ばしい匂いする。うま。<笑>うま。うわ。うん。結構ガッツリ系の味付けや。味が濃いめ。うん。米にもめっちゃタレがかかってる。うん普通に開店前から並ぶぐらいやし人気やしかもいつも並んでるんだよいつもめっちゃ並んでるここあの一元とここがいつもめっちゃ並んでる、うん、お昼いつも最近はラーメン食べがちやったから、うん、食べたことなかったからな豚丼にしてみたしかも一元は札幌に本店があって、うんうん、今度そっち食べに行こうと思ってんねんな,な
だからここにしましたこれは炭火じゃないよなうんでも結構香ばしくない、うん、美味しかったですはい。お腹いっぱいだいぶお腹いっぱいになった、うん、ちょっとお土産を買いあさりますはい。ありました欲しかったお土産入荷してますはい。赤い茶色です北見のチーズケーキはいカーリングのロコソラーレがもぐもぐタイムで食べて有名になった私たちもな、北見に行った時に買ったんですけど新千歳空港でも買えます<笑>なんか多分2、3店舗ぐらいしか取り扱いないんやけど、うん、入荷してました一日入荷数に限定があって一人2店まで一人2店までです買いますちなみにここはスカイショップ小笠原さんというお店ですお土産ゲットだんだん増えてきたお土産が<笑>まだこれで全部じゃありません<笑>はいまだ買いますさあちょっと午前中に紹介したけどルイベを買いに来ましたルイベ鮭のルイベ簡易パッケージでお得な空港限定のルイベですはいさあ戻ってきました先週は生ノースマンを買いにこれな普通にノースマンっていう商品があって生クリームが入ったのが生ノースマンだから用冷蔵最後はスタバで締めくくります限定のドリンクもあるしフラペチーノもあるんや、うん、これはドリンクのアイスはいロールサイズなんかサイズも選べましたあそうね、うん、えなんか全然味が想像できないでもホワイトチョコレートだよなあえてのスタバ<笑><笑>でもこんな空港限定ドリンクはあの知らんかった、うん、今日はちょっとソフトクリームは無理そうやなうまいめっちゃ甘い甘いね下甘そうやねたまってるから、うん、北海道感めっちゃあるああミルク感じるから一緒に飲んだ方がいいか上のエスプレッソ部分と美味しいなんかでもコーヒーは入ってないって言ってたでうわうんまあでもそんなめっちゃ甘いわけじゃないな、うん、美味しい上と一緒に飲んだらいいわ上ど,上どんなんうん上のホイップめっちゃ美味しい甘いのは甘いけど、うん、持ってた方でなんかコーヒーも50円で追加できるから、うん、それもおすすめですって言ってたもうちょっとビターになるかなあそうちゃうい、うん、ました美味しかったまあ今日はもう結構食べたし、うん、これで終わりかな、まあ、お土産ただいっぱい買ったから、はい、それはお家で楽しみたいと思いますお家に帰ってきましたはい翌日ですはい買ったお土産でパーティーをしたいと思いますはいさすがに昨日食べきれなかったので、はい、ちょっと今日のお昼ご飯にしたいと思います。はい、今回は五つお土産買いました、うんはい。佐藤水産の鮭のルイベ漬け、はい、ソフトトバ。とは生ノースマン、うん、赤いサイロ、はい。これはルタオのブラウニーバトンパイです。はい、中身を出しました、はい。生ノースマンはこういう個包装で四個入ってました。うんはい、これ、これです。赤いサイロもこういう箱、うん、箱の中に小さい箱が入ってて、これが5個入ってます。中身はこれ。はい。常温のチーズケーキやな。うん、で、これがソフト酒とばで、はい、これがルイベ漬けっていうやつです。はい。パーティーです。はい。どれから食べる？しょっぱい系からかな。そうやな。じゃあソフト酒。ソフト酒とば。<笑>全部ちょっとずつつまんでいくスタイル。はい。うん、うまっうまみが、うん、ソフトやけどちょっと硬いけど、うん、普通の酒とばに比べたら全然柔らかいな、うんうん、美味しいお酒のおつまみって感じ続いてルイベはいちょっとこれはまあ本来はこのまま食べる方がいいかもしれない<笑>まあご飯とかご飯にのせたら絶対美味しいです、うん、いつも私たちもご飯にのせて食べるんですが今日はこのままいきます、はいちなみに空弁で佐藤水産のルイベが入ったやつがあってな、うん、時々それも買って食べますお弁当な飛行機で食べるやつうまあでも味濃いからやっぱご飯と一緒に食べないといいか、うん、間違いない美味しさ、うん、うまっこれはもう23回は買ってるうんしょっぱいのが終わり次はこのブラウニーバトンパイっていうのを食べてみますから3種類のスイーツ持って帰って食べるときはトースターで温めがおすすめとか言ってたので温めました
中身にルタオのロイヤルモンターニュブラウニーっていうチョコレート1個分とロイヤルモンターニュって三角のチョコレート約2個分、うん、チョコレートがなんか入っていいダメ美味しそうめっちゃいい匂いするいただきますいただきますうん、うん、うまいんうん紅茶の、うん、ロイヤルモンターニュの味した、うんほんまにそれの味やわ。美味しい。紅茶の風味がする。でも一日二回だけやからな。うん。奇跡的に。朝の一本が残ってた。はい。<笑>次はサイロです。これ半分こするか。これは夏に。道東に。一ヶ月ぐらい旅行った時にな。うん。北見の。サウスヒルズキャンプ場で食べました。はい。人気商品。ま、北見やったら割と手に入りやすいかもしれんけど。うん。札幌とか新千歳空港のお土産屋さんでも売ってるんやけど数量限定やからな札幌でも売ってるんやあそう札幌駅のなんかお土産屋さんでも売ってるらしい、えー、いただきますどこし、うん、<笑>どこでか<笑>うんめっちゃ柔らかいなふんわり系のチーズケーキまあこれももしかしたらその遅い時間とかに行ったらな売り切れてるから、うん、ぜひあったらな買うのがおすすめです新千歳空港ではだいたい毎日十一時から十二時ぐらいに入荷するっておっしゃってたな、うんうん。それぐらいの時間に行ったらあると思います。はい、最後。はい。生ノースマンです。まあ、普通のノースマンもな、うん、美味しい。美味しい。この生クリームが入ってないやつがノースマンで、入ってたら生ノースマン。はい。生クリームが。入ってます。<笑>うん。うん。初めてじゃないんですけど。<笑>うまい。あんこと。生クリーム。リームもうパイもなんか柔らかいよな、うん。サクサクっていうよりしっとりパイみたいな。めっちゃうまい。うん。うまい。これは割と、あんまり毎回ぐらい。買って帰ってるかも。うん、<笑>私たちのお気に入り。<笑>ちょっと用冷蔵やからな。うん。持ち歩き時間が。三時間とかかな。うん。でも飛行機乗る前とか買ったらなうんいけると思う、うん、けるよなレーバッグも150円で売ってたかなそれやったらいけると思うこの生ノースマンは札幌の大丸でも売ってるんですけどなんか販売時間が決まってんねんなそれは、うん、なんか結構並ばないと買えないですけど新千歳空港は大体いつも売ってるよな売ってる売ってるしなんか途中で結構入荷し,、うん、してるから割と在庫はいつもあるイメージやけどな,な常にありそうな感じなのでおすすめですはいごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで、まあ、昨日新千歳空港でグルメ楽しんで、うん、まあ、今日はお土産を楽しみました。はい。まあ、ほんまに新千歳空港は広いから、うん、お土産とかもな、数がすごいから。うん、なかなかこうな、全部制覇するのは難しいんですけど。まあ、でも、なんか、あの限定のな、お土産とかも多いから、うんうん、そういうの探してみるのも楽しいと思います。まあ、実際、こう、北海道遊びに来て、札幌以外、うん、帯広とか。まあ、道東の方とか行けない人も多いと思うんですけどお土産だけはな、うん、その道東のお土産とか普通にあったりするから、まあ、それを楽しむのもなすごいいいと思います、はいまあ、まだまだ食べたいものとか買いたいお土産もいっぱいあるので、うん、また新千歳空港に遊びに行って楽しみたいと思います、はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました,ましたバイバーイ,バイ,バーイ